குனிஞ்சு வா மாமா மாமா காலில் வந்து கண்டதை தின்னு வயிறு கடாமிடாங்க போய்ட்டு தட்டா மூடாம தின்னுகிட்டே வந்தா சோசி அண்ணாமல் நீங்க தானே ஆமா என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள மறந்து பத்தியா ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு பொண்ணோட சாதத்தை முடிஞ்சு எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணு கல்யாணம் ஆனவளா இருக்காளுவ இல்லன்னா அடுத்தவன் காதலியா இருக்காளுவ இந்த ரெண்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல பொண்ணா எனக்கு எப்ப கிடைக்கணும் சீக்கிரமா பாத்து சொல்லுங்க மாப்பிள்ள மனசு ஜாதகத்துல அப்படியே தெரியுது மாப்பிள்ளைக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது தன்னோட ஒரு வயசு மூத்த பொண்ணா தான் அமையும் அதனால முப்பத்தி ஆறு வயசு பொண்ணா தான் நீங்க பாக்கணும் முப்பத்தி ஆறு வயசு பிள்ளைகள் பஞ்சம் அது நிறைய பிள்ளை இருக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து இவனை கேட்டுச்சிருக்கேன் ஜாதகம் பாத்தீங்க ஒரு பத்து ரூபா வச்சுட்டு போக மாட்டீங்களா பாத்தியா மறந்தே போயிட்டேன் அஞ்சு வந்தா கூட மாமா நீ கொண்டு வரலயா நீ சோசி மாத்துக்கு இந்த நாத்த முடிச்ச துண்டு வச்சுக்கிடுங்க அதற்காகவே தப்பு பண்ண தோன்றுகிறது எனக்கும் புரியல அடிக்கடி உன்னை 
இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது தயா செஞ்சு தந்துற பணம் எடுத்து போங்க எடுத்து போறதா நீ இத வாங்கிக்கல இத இங்க வச்சிட்டு போடுவேன் ஐயோ இது பாருங்க விக்ரகத்தை கண்ண எடுத்துல எல்லாம் வைக்க கூடாது இங்க பாரு இது உனக்காக தான் வாங்கிர்க்கேன் நீ ஏ வாங்கிக்கலனா வேற என்ன செய்ய முடியும் இங்க பாரு நான் கீழ வைக்க போறேன் வெச்ச வெச்சுக்கோங்க நீக்கனே ஏ வெச்சிருவேன் வெச்சுக்கோங்க சந்தியா இங்க பாரு சாமி சலைய நிஜமாவே கீழ வைக்க போறேன் இப்படியே போங்க நான் போய் சொல்லல திரும்பி பாரு விக்ரகத்தை நிஜமாவே கீழ வச்சிட்டேன் பாத்துக்கோ புள்ளையார் தனியா இருக்காரு சந்தியா சீக்கிரம் வந்து அதை எடுத்துக்க சந்தியா நான் போய் சொல்லல வச்சிட்டேன் பாத்துக்க நான் போற சந்தியா ரெண்டி கவலா இத வந்துட்டேங்க சாப்பாட்டல பல்லி கிள்ளி விழுந்துச்சானே அய்யோ என்ன சொல்றீங்க இல்ல புள்ளைங்க சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுதுங்க அதான் கேட்டேன் அப்பா ஒரு நிமிஷம் நான் பயந்தே போயிட்டங்க பசங்களா எலும்பு கடிச்சா ஒரு பிசுறு கூட மிஞ்ச கூடாது அப்படி சாப்பிட்டு தான் இந்த வயசுலயே நான் இப்படி இருக்க இருங்க இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் எலும்பு எடுத்துட்டு வரேன் பாரு <laughs> 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 அப்படி சாப்பிட்டதுனாலதான் மாமா உடம்பு வைரம் பாஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்ல மாமா அட சும்மா இருக்கு மாப்பிள அந்த காலத்துல வீட்டுல இருக்கவங்க சாப்பிடறதுக்கே ஒரு கடா வெட்டுவோம் இப்ப எங்க விருந்தாளிங்க வந்தாவே கடையில போய் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு நினைச்சு கொஞ்சமா சாப்பிடாதீங்க நல்லா இருக்க ஒரு கட்டு கட்டுங்க சரிங்க மச்சா நல்லா சாப்பிடுப்பா உங்க மாமா என்ன திட்டுவாரு சரிக்கா ஐயா கணக்கு ஐயா கண்ணு குட்டி அவ தூட்டு உள்ளக்குள்ள வந்து போச்சா என்ன ஐயா சொல்றீங்க வெத்தல தட்டல ஒண்ணியும் காணமே அதான் கேட்டேன் வெத்தல எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள நீங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க என்னங்க மச்சா உட்கார்றத தான பரவாலங்க மச்சா அட பரவால உட்காருங்க என்னங்க மச்சா உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து பேசிருக்கேன் இவளுக்கு தம்பினால காதர நரசிடுச்சு இல்ல அதுக்கு அது மரியாதை கொடுக்கணும்ல உட்காரு சரிங்க மச்சா இத சந்தோஷமான விஷயம் சொன்னீங்க மச்சா ஆமா மச்சா பெரிய நம்பிக்கையோட வந்திருக்கேன் நீங்க மனசு வச்சாதான் முடியும் இதுக்கு முன்னாடி என்னத்த கேட்டு நான் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்ல நான் முடியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் என்ன கேட்டு போறீங்க மச்சா நம்ம ஊர்க்கார பையன் ஒருத்தன் நல்லா படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுல டாக்டரா இருக்கான் பிறந்த ஊரையும் சொந்த பொந்தங்களையும் மறந்துட்டு பணத்துக்காக போயிட்டானாக்கும் நான் அப்படி சொல்ல வரல மச்சா அவன் எங்க இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்க நம்ம உறவு கார் பொண்ணு தான் வேணுங்கிறான் மச்சா அட்ராஸ் அக்கா அவ்வளவு அதிர்ஷ்டகார பொண்ணு நம்ம உறவுல எங்கயா இருக்கு அக்கா பொண்ணு கவிதா விட்ட வேற யாருக்கு இருக்கும் நான் கேட்டதுக்கு மச்சா எதுவும் சொல்லாம இருக்கீங்களே ஏயா ஓம் வீட்லயே சிங்க மாதிரி மாப்பிளைய வச்சிட்டு வெளிநாட்டுல இருக்கிற உனக்கு பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கே உனக்கு என்ன புத்தி கிட்டி கேட்டு போச்சா வெளிநாட்டு மாப்பிளைன்னு சொன்னதும் வெக்கங்கட்ட சிரிப்பா பாரு முதல்ல போய் மோசம் ஆயிட்டு வாடி ஏயா ஓம் வீட்ல பொண்ணு எடுத்து நான் என்ன குறைஞ்சு போயிட்டேன் பதிலுக்கு என் பொண்ணு ஓம் வீட்ல வாழணுமா இல்லையா மாமா ஒரு டாக்டரை உருவாக்க நம்ம அரசாங்கம் எவ்வளவு செலவு பண்ணது தெரியுமா ஆனா படிச்சு முடிச்ச உடனே பணத்துக்காக நம்ம நாட்டை மறந்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனவனுக்காக பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கீங்களே இதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட உடன்பாடு இல்ல மாமா நானும் என் தம்பியும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கோன்னு தெரியும்ல நாங்க விவசாயம் பாக்கல எங்க வீட்டுக்கு மாப்பிளையா வரவன் ஒரு டாக்டராவோ ஒரு இன்ஜினியராவோ வக்கீலாவோ இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல நம்ம நாட்டை மதிக்கணும் நம்ம விவசாயத்தை நேசிக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் என் பொண்ணு வயிறு அவ குழந்தைய சுமக்கிற அளவுக்கு பக்குவ போட்டோம் நானே வந்து சொல்றேன் போய் பொழப்ப பாரியா யோ கணக்க ஐயா நாளைக்கு வேலை காரங்க எல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கணும்ல அந்த கணக்க பத்தியா இல்லங்க போய் பாரியா சரிங்க ஆரியோ கேட்டவ வேர்வ காயிறதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் கொடுக்கறதுனால பரவா இல்லையா انا வேலை காரங்க கேக்குறதுக்குள்ள கொடுத்துறணும் இதோ எப்பயே போய் பாத்துறயா மனுஷருக்கு மச்சா இந்த வீட்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு மருமகளா போனா இத விட பெரிய இடத்துக்கு தான் போணும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு மருமகளா வந்தா பெரிய இடத்துல இருந்தா வரணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவீங்க நான் உங்களை விட பெரிய இடம் இல்ல அத மனசுல வச்சிட்டு தான் வந்தேன் பெரிய இடம்ங்கிறது நில பலத்துலயும் பண பலத்துலயும் இல்லையா குடும்ப கௌரவத்துலயும் சொந்த பந்தங்களை மதிக்கிறதுலயும் இருக்கு படிச்ச வந்தா ஏதோ வெளிநாட்டு முகத்துல ஓடி போயிடுறான் நாட்டு கடையாளமா இருக்கிறது நாம தானே என் வீட்டு மொட்டை மாடியில இருந்து பார்த்தா உன் வீட்டு வாசல்ல என் பொண்ணு கோலம் போடுறது தெரியணும் ஐயா அத பாக்கிறதுல தான் சந்தோஷம் அவரு தான் ஏதோ தெரியாம வார்த்தை விட்டாருன்னா உடனே புத்தி போச்சு வெளிநாட்டு மாப்பிள்ள சுகசான வாழ்க்கை நினைச்சியோ 
சரி இல்ல பொறந்த விட்டு பாஸ் தான் செத்து போச்சா மச்சா ஏதோ ஆத்திரத்துல சத்தம் போட்டு அதனால வந்த நெஞ்சு வழிதான் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணு இல்ல எனக்கு நெஞ்சு வலின்னதும் ஊரே திறந்து வந்திருக்கு பாரு சொந்தம்னா இதுதாயா சொந்தம் பாசம்னா இதுதாயா பாசம் உறவுன்னா இப்படி தாயா இருக்கணும் சேவிதம் <laughs> 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 விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம் சந்தியா இங்க வாமா நீ வரலா எங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்குமா நல்ல நேரத்துல வந்து எங்க மனசுல தேன வார்த்தை பரவாயில்லமா போயிடுச்சுலாம் <laughs> 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 ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு யாரு தம்பி 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 உங்களை பார்க்க நிறைய பேர் காரில் வந்திருக்காங்க சீக்கிரம் வாங்க வாங்க வணக்கம் 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 வாங்க 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 வணக்கம் வணக்கம் எல்லாரும் அப்பா பார்க்க வந்திருக்கீங்க ஆமாங்க தம்பி ஆமாங்க தம்பி அண்ணனுக்கு இந்த தடவை கட்சியில இருந்து சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்னங்க உங்களோட வயசுல சின்னவரா இருக்காரு அவரை போய் அண்ணன்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் அரசியல் சகஜம் தம்பி இதெல்லாம் தப்பா எடுத்துக்கப்படாது ஐயா சொல்லுக்கு ஊரே கட்டுப்படும்னு சொன்னாங்க ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னா அம்புட்டு ஓட்டும் அண்ணனுக்கே ஒழுங்குற நம்பிக்கையில பாக்க வந்தோம் அப்பா ஊருக்கு போயிருக்காருங்களே அப்படிங்களா அப்பா எப்ப வருவாருங்க எப்படியும் ஒரு வாரம் ஆயிடும் நினைக்கிறேன் ஐயாவுக்கு பிற்பாடு எல்லாமே நீங்க தானுங்களே ஐயா வேற நீங்க வேறையா அண்ணனை மட்டும் ஜெயிக்க வச்சீங்கன்னா அண்ணன் என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு செய்வாரு அதுக்கு நான் கேரண்டி தலைவர் ரொம்ப நல்லவரு கண்டிப்பா செய்வாருங்க பாரதி இங்க வாங்கப்பா எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போய் சாப்பிடுவீங்க சந்தோஷம் தம்பி 
முதல்ல போய் சாப்பிட்டு வாங்க ஐயா சாப்பிட சொல்லிட்டாருல்ல ஐயா ஆதரவு நமக்கு தான் சாப்பிடலாம் அரசியலுக்கு <laughs> 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 உங்கள் பேர் ஆதரவை எதிர்பார்த்து வந்தோம் பெரும் விருந்தே கொடுத்து விட்டீர்கள் இதில் இருந்து அண்ணன் வெற்றி உறுதியாகி விட்டது இது உங்கள் அரசியல் மேடை அல்ல எங்கள் ஐயா வீடு மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐயா கணக்கு பிள்ளையா ரொம்ப தமாஷா பேசுறீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலமே இருக்கு நன்றி அப்பா தேடி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் சாப்பிடாம போகக்கூடாதுன்னு முதல்ல சாப்பிட வச்சேன் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ற நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நாங்க சொன்ன எல்லாரும் கேப்பாங்க தான் அத்தனை பேரையும் ஓட்டு போட வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இன்னாருக்கு தான் ஓட்டு போடணுங்கறத நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன பாருதே நான் சொல்லுவது சரிதானே ஏன்னா ஒரு ஜனநாயக நாட்டுல தான் விருப்பத்துக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை கூட இல்லைன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வேற என்னதான் சுதந்திரம் இருக்க போகுது தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் அவங்க சுதந்திரத்துல நான் தலையிட மாட்டேன் என்னென்ன சாப்பாடு போட்டு கண்ணத்துல அடிச்ச மாதிரி பேசுறாரு உங்களுக்கு கோபம் வரலையா அட போய போற இடத்துல எல்லாம் பொம்பளைங்க ஆரத்தை எடுத்து குங்குமம் வச்சு வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க ஆம்பளைங்க தண்ணியடிக்க காசு வாங்கிட்டு எனக்கு தான் ஓட்டுங்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் தான் இப்படி செய்யறாங்கன்னா என்ன எதிர்த்து நிக்கிறவனுக்கு அதே தான் செய்யறாங்க இதெல்லாம் பாக்கும்போது தம்பி ஒருத்தர் தான் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்றாரு தம்பி உங்களை ஒண்ணு கேட்டா தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே கேளுங்க ஒருவேளை நான் எலெக்ஷன்ல தோத்துட்டேன்னா ஐயா கிட்ட சொல்லி நம்ம பண்ணையில ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துருங்க கடைசி வரைக்கும் உங்களை மாதிரி நல்ல உணவே இருந்துட்டு போயிடுறேன் மனசை வாங்கிட்டு இருப்போம் உங்களை மாதிரி மனசாட்சி இருக்கிறவங்க தான் அரசியலுக்கு வரணும் எதிர்கட்சிக்காரங்களுக்கு <laughs> 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 அண்ணா அரசியலுக்கு புதுசு இல்ல அரசியல் சுகத்தை அனுபவிச்சார நமக்கே கத்து கொடுப்பாரு அட போங்கயா நீங்களும் உங்க அரசியலும் அரசியல் எனக்கு ஒத்துவரான்னு சொன்னா கேட்டீங்களா வாங்க போலாம் என்ன காட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு இருக்கா அம்மா நீ படிச்சு படிப்புக்கு உன் கலெக்டர் விட்டு போ சோசியாரம் சொன்ன மாதிரி உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு மாட்டிட்டு என்னமா சொல்ல அங்க பாரு முப்பத்தாறு <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 
ஒரு <laughs> 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 இப்ப தல குடிஞ்சு என்ன பிரியோசனம் கண்ணி பண்ண கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ள தனியா கூட்டிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கணும் நீ நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிறோம் அட கரும்பம் முடிச்சவனே உலகத்துல ஆயிரக்கணக்கான ஜீவன்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சேர்றது மனுஷ மட்டும்தான் மத்ததெல்லாம் கண்ட நேரத்துல கண்ட இடத்துல சேர்ந்துகிட்டு இருக்கு நீ என்ன மனுஷனா இல்ல மிருகமா அந்த பொம்பளை சொன்னதை நம்பாதீங்க ஐயா நாங்க அந்த மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணல எங்களை நம்புங்க ஐயா போதை நிறுத்துற பண்ண தப்ப எவண்டா ஒத்துக்கிறா ஏம்பல வாய்ஸ் பையன் தனியா கூப்டானா அது தப்புன்னு தெரிய வேண்டா அவ ரொம்ப நல்லவங்க ஐயா சுவையா சமைச்சி வச்சிருந்தாலோ நாய் நக்கிட்டு போச்சுனா மனுஷ சாப்பிட மாட்டான் தூக்கி குப்பல தான் போடணும் அது மாதிரி தான் சமஞ்ச புண்ண வாழ்க்கையோ ஜாகிரதையா இல்ல குப்ப தான் யோ கணக்கு இந்தாங்க நீ வேறே பொண்ணுங்க வயசுக்கு வந்துட்டா பெத்தவங்களுக்கு தூக்க கெட்டு போய்டோம்னு சொல்வாங்க ஏன் தெரியுமா என்ன கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும் கண்ணி கழியாம ஒருத்தன் கையில புடிச்சு குடுக்கணும்ங்கற கவலை தான் அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாங்க அந்த மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணலங்க ஐயா ஆமாங்க பொண்ணு அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல பையன் அப்படிப்பட்ட பையன் இல்ல ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லவங்க தான் சரியா புரிஞ்சுக்காம இந்த அம்மா தான் தப்பா பரப்பி விட்டாங்க உங்க குடும்பத்தை பத்தியா இந்த சமுதாயத்தை பத்தியா அக்கறைப்படாம ரெண்டு பேரும் திருட்டுத்தனமா சந்திச்சு பேசுறீங்களே அதுக்கு மேலேயே போக மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் உனக்கு பின்னாடி ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறதையோ உனக்கு பின்னாடி ஒரு தம்பி இருக்கிறதையோ ரெண்டு பேருமே மறந்துட்டீங்களே ஐயா சொல்றது சரிதானுங்க இப்படியே எல்லாரும் நடந்துகிட்டா ஊர் என்னத்துக்கே ஆகும் இளங்கோ போய் ஒரு படி உப்பு எடுத்துட்டு வாப்பா இனிமே நம்ம ஊர்ல இப்படி ஒரு தப்பு நடக்க கூடாது அதுக்குதான் இந்த தண்டனை அந்த ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் உங்களை பார்த்து மத்த உங்களுக்கு புத்தி வரட்டும் இனிமே இந்த ஊர்ல யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா புத்தி கெட்ட ஜென்மங்க மருந்து குடிச்சு செத்து போயிடுச்சு இருந்த ஒத்த பிள்ளையும் இப்படி போயிட்டானே நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் என் மகன் இலங்கா இருக்கான் மனசு தேர்த்திக்கிட்டே ஆக வேண்டியத பாருங்க
அப்பா ஊரை கூட்டி இப்படி அசிங்கப்படுத்தி அநியாயமா ரெண்டு உயிர் போயிடுச்சு அவங்க தப்பி பண்ணியிருந்தாலும் தனியாக கூப்பிட்டு நினைச்சிருக்கலாமேப்பா பொருளாதாரத்தில் நம்மளை விட எந்த நாடு வேணா வசதியாக இருக்கலாம் ஆனால் கலாச்சாரத்தில் நாம தாண்டா வசதி இதனால எத்தனை உயிர் போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லைடா ஒழுக்கமும் பண்பாடும் நமக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி சரியா படிக்கிறாங்களா இல்லையா கவனிக்கிறது என்னப்ப இது நம்ம வீட்டுக்கு போலீஸ் எல்லாம் வருது நீ உள்ள போமா உள்ள போங்க மாமா ஒருக்குமே <laughs> 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 ஆனா ஊரே ஒட்டு மொத்தமா உங்க அப்பாவை நல்லவர்னு சொல்லும் போது கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க அப்பா இந்த கிராமத்துக்கு மட்டும் நல்லவர் இல்ல அரசாங்கம் அதிகாரிங்க பொதுமக்கள் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டியா இருக்காரு தனி மனித ஒழுக்கம் தாங்க நாட்டோட நிம்மதி எந்த ஒரு மனுஷனுமே தப்பு செய்யாம இருந்துட்டா காவல்துறையே இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் கரெக்டா சொன்னீங்க எப்பவுமே ஒரு நல்லவரை பாராட்டுறது மூலமா ஆயிரக்கணக்கான குற்றவாளிகளை திருத்த முடியும் அந்த அடிப்படையில தான் உங்க அப்பாவை நான் பாராட்டிட்டு போலான்னு வந்தேன் ரொம்ப நன்றி சார் ஐயோ வந்தவங்க நிக்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நேரம் இல்ல அப்பா இருக்கும்போது இன்னொரு நாளைக்கு வரேன்